ಮಾನವರ ಸೈದರೆ ಎಂದು ನೋಕಿಟ್ಟುಂಡೋ 
കാപ്പാണോ മങ്കൂസ് സംഗ്രഹമെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൗലൻ ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ഇവിടെ വന്നത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പരിശുദ്ധ കുടുംബം പൊന്നാനിയിലുണ്ട് മഹദുവും കുടുംബം ആ കുടുംബം ഇവിടെ കേരളത്തിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മുസൽമാൻ ഇവിടെ കാണുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പത്തു നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം മഹദുവും കുടുംബം ആ മഹദുവും കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചര്യകളും ചരിത്രങ്ങളും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പബ്ലിക്കേഷൻ വകുപ്പ് തന്നെ കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എം എയും എം ഫില്ലും പി എച്ച് ഡിയും എടുത്തു വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി അറബി ഭാഷയിലോ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലോ എടുത്തു വരുന്ന ആ പണ്ഡിതന്മാർ എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ തൂലികകളാണ് മഹദുവും കുടുംബത്തിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് അവർ തിസീസ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ചത് അവരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന തിസീസ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കുന്നു മഹദുവും കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് പി എച്ച് ഡി ബിരുദം കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ എത്ര എത്ര പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നാൽ കാണാം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ തലേ തലവന്മാരെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരാരും ഏതാണ് ബോധവൽക്കരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബോധവൽക്കരണം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബോധം കൊടുക്കുക അവരെ ക്ലേരെ കൊണ്ടുവരിക മങ്കൂസ് മോളിൽ ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു കിതാബ് ഇടോ ഒരു ഒരാൾ പറയുന്ന എടാ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ആരെഴുതിയെന്നില്ല എവിടെ നിന്ന് എടുത്തെന്നില്ല ഏത് വാചകമാണെന്നില്ല കുറെ വാചകങ്ങൾ ഇട്ട് കുന്തുനൂർ എൺപതിന് എഴുതയില്ല ഏതവല്ല കബിലായി കൊടുക്ക ആദമ അലൈ സലാം ഇതൊക്കെ ആര് വിശ്വസിക്കും ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മഹാഭൂഷന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മങ്കൂസ് മൂലം എഴുതുന്ന കാലം നാം ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം പറഞ്ഞു ഇന്നത് ചെല്ലിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത് സുബൈ റബാട്ട് ബിസ്വിനത്ത് ഇന്നതാണ് അത് രണ്ടരക്കെട്ട് നിസ്കരിച്ചുള്ളാൻ പറഞ്ഞു ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം പറഞ്ഞതാണ് നിസ്കരിക്കുക തന്നെ കാരണം അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു കളവ് വന്നിട്ടില്ല ദീനിനെതിരായി ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി സ്വലമയുടെ ചര്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം നിവർത്തി നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഉപദേശം കൊടുത്തു വിടേണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാൻ ആർക്കും ആദരണീയതയല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എതിർപ്പില്ല എതിർത്ത് ചോദ്യമില്ല ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവരും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം വിശ്വാസത്തിന്റെ മേൽ സത്യസന്ധതയുടെ മേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം മങ്കുസ് മോരുതരുന്ന പേര് തന്നെ കൊടുത്തു ഇത് സംഗ്രഹമാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് റാവികളുടെയോ ഇത് പറഞ്ഞയാളിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യത്തിന്റെയോ വിശദീകരണങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള സ്ഥലം ഇതിനില്ല ഒന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സുബാനല്ലതി അതിലാബി ശരിയുടെ വീഴ്ചയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് നബിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സലാത്തും പറഞ്ഞ് ഒരു ചായയും കുടിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ അത്ര മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അല്ലാതെ വാചകം ബഹുമുഖമായി സംസാരിച്ച് നീട്ടിപ്പറഞ്ഞ് അതിന്റെ റാബിയെയും അതിന്റെ ഉദ്ധാരകനെയും 
ഒക്കെ എടുത്തു പറയുവാനുള്ള സന്ദർഭം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ പേര് കൊടുത്തത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ മൗലിദിന്റെ ജനന വൃത്താന്തത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ചുരുക്കി പറയുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ജനന വൃത്താന്തം പറയുന്നതാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് അവിടെയാണ് വേറെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് അമ്മ ഭയങ്കരമായ ഒരു വിഷയം അവിടെ വരിക അത് നിങ്ങളെല്ലാം പാസ്വേഡ് നമ്മൾ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട് തലപുരിക്കു പോകും ശരിയാണ് ഈ പറയുന്നത് പരമാർത്ഥമല്ലേ ഈ പറയുന്നത് എടാ പകയ നായ നീ വാ നീ ഒന്ന് കേളിടാ എടാ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നിടാ ഈ മൗലവിമാര് എടാ ചെല്ലുന്നിടാ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അല്ലയോ പെരുന്നാളിന്റെ വിഗ്രഹമേ അല്ലറി സുപ്പഴവുലഹുവെന്നും സപ്പഴവുലഹു എന്നും രണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലറി സുപ്പഴവുലഹു സനാദീതുമിമ്പകുതിൻ വഴിതിമ്പമിം കുറുബി അങ് അകലെ നിന്നും അടുത്തു നിന്നും ഒക്കെ നിന്നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ധാരാളം പ്രതിനിധികൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലയോ ഗ്രഹമേ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതോ നീ എന്താണ് തലകുത്തി വീണ് കിടക്കുന്നതോ എടാ ഈ വിഗ്രഹം വീണ് കിടക്കുന്നത് പാടി രസിക്കുന്നില്ലയോടാ അന്ന് പാടിയതല്ലയോടാ അവർ പറയുന്നതാ ഏത് വാദത്തിന് വേണ്ടി വാദകോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ച് സാധാരണക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണോ അവരും ചിന്തിച്ചു ശരിയല്ലേ ഈ പറയുന്നത് എടാ വല്ല കിട്ടാവിലുമുണ്ടോ ഇതെങ്ങാനും വല്ല കിട്ടാവിലുമുണ്ടോ നീ നോക്കൂ ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരു പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞതായി ഒരു തെളിവുമില്ല ഈ മൗലവിമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നബിയുടെ പേരും പറയുന്നു അവരിതും പറയുന്നു നല്ല എന്തോ നാടോ ഇനി ഇതിൽ എന്താ സമാധാനം പറയാൻ ശരിയല്ലേ കാക്ക ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പുറത്ത് ഉത്താദ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഉത്താദ് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് വിഗ്രഹം ത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് എന്താണ് കാബറുകളല്ലേ അത് പാടിയത് സഹോദരി വലിയ രസമാണ് ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ രസമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തില് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ അടുത്ത സന്ദർഭത്തില് തർക്കം വേണ്ട ഇതാ മങ്കു സുമൗലുദിന്റെ അവലോകനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അടുത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്തായാല അപ്പോഴ് അതിനുവേണ്ടി ഈ മങ്കൂസ് മൗലിത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം കൊച്ചു കൊച്ചു കിതാബുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബുഹാരി ഷരീഫിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ബുഹാരി ഷരീഫ് കുറച്ച് പേജുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പകയന്മാർക്ക് കുറച്ച് പേജുകളെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കിതാബ് തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചു വാല്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ മറച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ മൂന്നാം വല്യം ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ളേ മൂന്നാം വല്യം മുപ്പത്തി എട്ടാം ജുസ് പിന്നെ മുപ്പത്തി എട്ടാം പേജ് മൂന്നാമത്തെ വാല്യത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം പേജ് നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാണാം എന്താണ് ഈ ബെയ്ത്ത് നബിസിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ബെയ്ത്ത് ചെല്ലണമോ നമ്മൾ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ചെല്ലണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെല്ലണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സംഭവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് അവരെയും വിളിച്ചു നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് ചെല്ലണമോ വേണ്ടയോ ഇത് അറിയണമോ വേണ്ടയോ അതോ മാതൃഭൂമിയും മാധ്യമവും ചന്ദ്രികയും മാത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത വേളയിൽ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അത് സന്തോഷമാണ് അത് അതിലൊന്നും ഞെരിച്ചല്ലാവശ്യം തടഞ്ഞിട്ടില്ല നെബിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞെരിച്ചല്ലാവശ്യമേ തടഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടിരുന്ന് പ്രഭാത വേളയിൽ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്നുകളിൽ അടി അടിനിരത്തുന്ന വീക്കിലികളും മാസികകളും ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം നബി പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിലേക്ക് ആ വാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല 
സഹോദരികളെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ദിവസം ജനിച്ചിരുന്നുള്ളമ്മയുടെ ജന്മ ദിവസം ഇതാര് പറയുന്നതാണെന്നറിയാമോ ഈ ബൈത്ത് എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ ദിവസത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ തലകുത്തി വീഴുന്നു ഒരു വിഗ്രഹത്തെ അവർ നാലു പേർ ചെന്നിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു നേരെ വയ്ക്കുന്നു അവർ വീണ്ടും വീഴുന്നു വീണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും വീഴുന്നു വീണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും വീഴുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പാടിയത് അല്ലയോ ഗ്രഹമേ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് തലകുത്തി വീഴുന്നത് നിന്നെ കാണുവാൻ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിന്റെ തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങാം അതല്ല എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു ശക്തി നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു കീഴ്പ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നീ നേതാവല്ല നീ റബ്ബല്ല നീ പൊക്കുള്ളൂ നീ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ എടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാലുപേരും പോകാൻ നേരത്താണ് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അകഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ വിഗ്രഹം തലകുത്തി വീഴുന്നത് ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനം കാരണമായി തലകുത്തി വീണിരിക്കുകയാണ് പാതയോരങ്ങളാകമാനവും കത്തിത്തിളം ഭയ ഭയചൈതമായി വീണുകിടക്കുന്ന ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭീഷണിയാൽ ഭീഷണികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടോ ഭയചൈതമായി ഇവിടെ വീണുകിടക്കുകയാണോ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ പ്രതലങ്ങളും എല്ലാ വഴിയോരങ്ങളും ഈ കുട്ടിയുടെ കാരണത്താൽ പ്രകാശമാനമായി കഴിഞ്ഞു തിളങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ പെയ്ത്ത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ജിന്നു പാടിയതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിദായത്വനിഹായ എന്ന പതിനഞ്ചു വാല്യങ്ങളുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ സെനതുകളോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പതിനഞ്ചു വാല്യങ്ങളുള്ള അത് അടുക്കി വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചു വാല്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കിട്ടാവ് അടുക്കി വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാം അതൊരു കിട്ടാബാണോ ചെറിയ കിട്ടാബല്ല സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ ചരിത്രം ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുകയാണ് നാലു പേർ പ്രധാനമായി നാലു പേരായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നഫറും അതായത് ഒരു സംഘം പാടിയതായിട്ടല്ലേ മൂലത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും മൂലത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആ കിതാബിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മറച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകളില്ലാതെ ദൈനംദിനിൽ മഹുദുവും ഒന്നും പറയുകയില്ല ഒന്നും ഉച്ചരിക്കുകയില്ല ആ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മങ്കുസു മൂലതും ബാക്കിയുള്ള മൂലതുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളില്ലാതെ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് വായിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വർക്കത്ത് ബിന് നൗബലിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ് വർക്കത്ത് ബിന് നൗബൽ സഹോദരങ്ങളെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജാഹിരിയാകാരത്തുണ്ടായിരുന്ന 
ஏனாலும் சில பண்டிதன்மார் அவர் ஆரிஃபீங்கிறதானவர்கள் சிறிய ஆரிஃப் அல்ல சிறிய ஆரிம் அல்ல வர்க்கத்து நோவல் பகுபாஷா பண்டிதன் நியூ டெஸ்டமெண்ட் என்று வருகின்ற இஞ்சியில் கோஸ்பல் அரபி பாஷையிலேக்கு விவர்த்தனம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சிறிய குமாஷையில் நின்று விவர்த்தனம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஜோலியிலாயிருந்து வர்க்கத்து பின் நோபல் ஆ காலகட்டம் அதுபோல உசுமான் பின் ஹுவைல் அதுபோல ஜெயிது பின் ஹாஜிஸ் அதுபோல மற்றொரு பண்டிதன் உண்டாயிருந்து ஈ நாலு பண்டிதன்மாரான அவரை இருந்தத அவர் ஈ விக்கிரகத்தை எடுத்தெறிஞ்சு கொண்டு அவர் நாலு பேரும் விட்டு விரிஞ்சு இனி விக்கிரகாராதனைகள் வேண்ட நமக்கு என்று வரைஞ்சு கொண்டு மாறிப்போய் அவர் ஹனீபியா இப்ராஹிமியா மார்க்கம் அன்வேஷித்து போய் எந்தான சத்திய மதம் இப்ராஹிம் நபியிடம் இல்ல தென்றான் இப்ராஹிம் நபியிட மதம் ஏதானு ஈ குஞ்சு ஜனிச்சிருக்கின்றது இப்ராஹிம் இல்லாம் இல்லத்திலானு என்று அவருக்கு அறியாம் அங்கே ஜெனிக்கு வந்து வேத கிரந்தங்களில் அவர் படிச்சிட்டுள்ளவரானு சகோதரங்களே இவர் ஆரிவியங்களானும் மகான்மாரானும் தெளியுன்னதில் ஒருபாடு சரித்திரங்கள் உண்டு சரித்திரங்கள் ஒன்றும் நோக்கண்டல்லோ இவருக்குப்பம் ஒரு காரணம் ஒருத்தனை முஜாகிதாக்கா கொடுத்திருந்த ஒரு காரணம் ஒரா எழுதிய ஒரு காரணம் ஒரு முதலாளி எழுதிய ஒரு காரணம் ஒருத்தனை சர்வம் உஜாகிதாக்கிய பத்து இருபது கொல்லம் படித்து பாடமாக்கிய கிதாபுகள் எல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு ஒரு காரணம் கிட்டி கடிய போடு இது தான் இல்லையே சத்தியம் இது அல்லாஹு அங்கேயான ஒரு ஒருத்தரை மாற்றி மறைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஈ வரத்து விநியோகம் போல உதுமாரி போல ஈ நாலு பண்டிதன்மாரும் ஒன்று போல இவிட பிரவர்த்தித்ததோ பிரவர்த்தித்துட்டு அவர் பிரவர்த்தித்து கொண்டிருந்ததில் ஒரு பண்டிதரான இவ்விரு போய் நீங்கள் கேட்டுள்ளதான ஆமுல் பீல் ஆமுல் பீல் என்று பறந்தால் ஆன கலகம் ஆனப்பட ஭ீகரமாய ஒரு யுத்தம் நபிசன்லாஹுரி செல்லுமே பிரசவிக்கிறது இனி நாற்பது யுத்தம் முன்பு அதனே பிரதிநிதிகரித்து கொண்டு அதனே பிரகீர்த்தித்து கொண்டு அல்லாஹு சுபகாரி உத்தேல இறக்கி ரெண்டு சூழ்த்துகள் உண்டு ஆ ராய்த்தல்லதி அல்ல அலம் தர கை பயல ரொம்ப என்று தொடங்கினதும் குறைச்சு பறையுவாய ரெண்டு ஆயிரத்தி சூழ்த்து அது ஈ குறைசிகளை ஒழிப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி அவ்வாவு அங்கே சம்பவம் இவ்வளவு கொண்டு வந்ததான ஆமுல் பீல் அதில் அற்புதகரமாய அற்புதங்களொன்னும் இப்போ பறையண்டல்லோ அற்புதங்களொன்னும் சீகரிக்கின்றதான இவர் பறையது சகோதரிகளே அற்புதங்கள் தன்னை ஈ லோகத்து கண்ட அற்புதங்கள் 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 அங்கு எமலி நின்று அங்கி திரிச்ச ஆ சங்கத்தின் பின்னாலே எமலி நின்றான அவ்வாவு அபாபியில் பட்சிகளே மக்காயிலேக்கு கொண்டு வந்தது அபாபியில் பட்சிகள் இருபதினாயிரம் பேருந்து சங்கத்தின் இந்த முகளில் நிரக்குவான் இருபதினாயிரம் அபாபியில் சிற பட்சிகளே சிறகுகளில் கலி காலிகளிலும் துண்டுகளிலும் சிஜியிலும் முக்கிய கல்லுகளும் வேண்டிக் கொண்டதற்கும் ஒரு ஒருத்தரையும் பேருகள் ஆ கல்லி எழுதிட்டுண்டோம் அவரது தலையில் வீடு கடிஞ்சால் அவர் உருகித்தாகுகையான இதெல்லாம் சரித்திரம் அறியாவும் ஒரு ஆரிப்பான அப்படி உண்டாயிருந்த ஒரு இவின் நுபை சகோதரங்களே இவ்வளையும் ஒரு இவின் நுபையில் உண்டு ஈ மங்கு சூழ்ந்து வரையும்படும் ஒரு இவின் நுபையில் இவ்வளவு வருந்துண்டு ஆ இவின் நுபையிலான மழுமூத ஒரு ஆனை உண்டாயிருந்து பன்னிரண்டு ஆனை உண்டாயிருந்த ஆன கிளையில் கலகத்தில் ஆன படையிட கூட்டத்தில் ஒரு ஆனை உண்டாயிருந்து மழுமூத என்னான அதின் பேர் யமன் ராஜாவின் வக ஆனையிட செவியில் சென்று பறஞ்சு அபரிஜிதனான ஆனக்காரன் அல்ல ஆனையை பரிஜயிச்ச ஆளல்ல பின்ன எந்த சக்தியான ஆனையோடு சம்சாரிக்கார் என்று நீங்கள் ஆரோக்கியம் அதையும் ஆனையிட செவியில் பிடிச்சு கொண்டு வரஞ்சும் அல்லையோ மகமூ நீ முன்னோட்டு போகிறதோ நீ வீடு கலையணும் இவிடே இது ஹரம் அவ்வாகுண்ட ஹரம் பூமியான இது நீ அங்கோட்டு போகலே கழுபயிர நேரே திரியல்லே நீ வீடு கலையு என்று பறஞ்சு அதேகமான பறஞ்சு கொடுத்தது என்னிட்ட அதேகம் அவளை நிற்கிறதில்ல ஓடி ரட்சப்படுந்தும் அடுத்த மலையிலேக்கு அதேகம் ஓடுகையான எந்த காரணம் அதையத்தை அறியாமல் இவிடே ஈ புத்தன்மாரை தகர்க்கிறது வேண்டி அபாபியில் பட்சிகள் இவ பறந்து வருகையான 
അറിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് സോദരങ്ങളെ ഈ ഇവരിന്ന് പോയി എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഈ ആനയോട് സംസാരിക്കാൻ ആന പോയില്ല ഒരൊറ്റ ആനയാണ് കിടന്ന് കളഞ്ഞു പോയില്ല അനങ്ങിയില്ല ആ ആന ആ ആനയ്ക്ക് മഹമൂദ് എന്ന പേരും ആ ആനയുടെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആമുലിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് അലം തിരക്കൈവയിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാ നിങ്ങളുടെ കിതാബുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് പാഠങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്നേഹിതർക്ക് നന്ദി പറയുകയും ഇതുപോലൊരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതിന് നന്ദി പറയുകയും അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തേന് വളരെ കൂടുതലായി വിജ്ഞാനം നമുക്കും നമ്മുടെ സഹകാരികൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളെയാണ് കുടുംബ കലകത്തിൽ ആക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനുഹത്തേന് അത്തരം പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ കാവൽ നൽകി നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളോളം മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന സഹാബാക്കളുടെയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും ആ പരിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം കണ്ടു പഠിക്കുവാൻ നോക്കി പഠിക്കുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള തോഫി തുറന്നുപേരുള്ള നമുക്ക് തീരുമാനമാകട്ടെ കൈയൊന്നും കിട്ടുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ വടിയും കൊണ്ടുള്ള നാരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഇന്ന് ഈ ചാനലുകളുള്ള അവസരത്തിൽ ഒന്ന് സൗകര്യം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എടോ ഒന്ന് നോക്ക് സഹോദരൻ ഇതൊന്ന് നോക്ക് ലക്ഷോപലക്ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ തലപ്പാവ് മണിഞ്ഞ് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ആ കൈ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എത്രയോളത്തോളം എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉള്ളി വടി എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അറിവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനുത്തല നമുക്ക് നന്മയെ അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യുമാനാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിരുകാരിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാനാകട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർമ്മത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തപ്പെട്ട സമായന വ്യവസ്ഥാ മേലാപ്പു ഷൗക്കത്ത് അലി മൗലി സാഹിബ് മൗലി അവർക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വർക്ക് ആധികാരികമായി വളരെ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുവാനൊന്നും അറിയാത്തൊരാളാണ് എങ്കിലും സുന്നത്ത് യമാത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് എന്നിൽ ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ശോകത്താലി മാലി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക നാം പിൻപറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥര നമ്മളെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു പണ്ട് കാലത്തേക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് മാരിപ്പിന് മുമ്പ് സലാത്തും ദിക്കറും ഒക്കെ ചെല്ലണം എങ്കിലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് വളരെ ദാരിദ്ര്യമായ ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാരിബിന് മുമ്പ് സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി കൈകാലിയൊക്കെ കഴുകി സലാത്തും ദിക്കറും ഒക്കെ ചെല്ലി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ഇന്ന് നമ്മളെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് സലാത്തൊന്നും വേണ്ട എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് സലാത്ത് വേണ്ട അല്ലെ ദിക്കറ് വേണ്ട അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും അമ്പിയാക്കളെയും അവിയാക്കളെയും ഒന്നും വിളിക്കണ്ട മഹാന്മാരെ ഒന്നും പേര് വിളിക്കണ്ട മക്കപ്പുറകളെ സ്യാർത്ഥ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട വാപ്പ മരിച്ച വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഖുറാൻ പാരായണം നടത്തണ്ട ചെലാത്ത് ചെല്ലണ്ട ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയത്തില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പുതുതായി വന്നതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും അത് ഭംഗിയായി വളരെ സന്തോഷകരമായി ആളുകൾ ഏറ്റു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ ആശയാദ്യം പുതുതായി വന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ അവരെ സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാപും ഹായുമായി തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും ഉറവാൻ അത്ര സുന്ദരമായ ഒരു സാധനമാണ് അതിനെ വളച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ലമ്മോ കിസറോ മാറ്റിയാൽ അതിനൊരു വേറൊരു വ്
ഒരു മുജാഹിദ് മുജാഹിദ് എന്ന് പറയണം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ആണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയണം ആധികാരികമായി തന്നെ നമ്മൾ പറയണം മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവർ പിഴച്ചവരാണ് പിഴച്ച സംഘടനയാണ് എന്ന് ആധികാരികമായി പറയുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം നമ്മളിവിടെ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആവേശവും ആ ധീരതയും ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവനും അവിടെ വരികയും അവിടെ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നാളെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വരുന്നവന്റെ അടുത്ത് പറയണം നീ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ശരി ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചത് താപി താപിങ്ങൾ തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മളും പഠിക്കണം ആധികാരികമായി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിരപരാധിയായ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പുകൾ അത് പകർത്തി കൊടുത്താൽ ആ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ പണ്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാഅത്തുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകൾ ഇവിടെ മുജാഹിദ് ജമാഅത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ സലഫി സംവിധാനത്തിലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണം എന്താ സലഫി സംവിധാനം എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരാളിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താറ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എന്റെ മോളെ നൈകി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു നീ കൊണ്ടുപോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോണു നിക്കാതെ തീരുന്നു എന്തൊരു നിക്കാതെ ഇത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിന്റെ നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മായ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് കണക്ക് നീയും പറയണ്ടേ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്റെ മോളെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോണു നീ കൊണ്ടുപോ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ഒരു നിക്കായം നടത്തുന്നത് അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജമാത്തുകൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഏത് ശക്തിയാണെങ്കിലും ഏത് സമ്പന്നനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ചുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ എനിക്ക് നടത്തി തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുക പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഞാൻ ആ ഒരായിരം ആശ്രമ നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു ഉസ്താദന്മാരെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠ നല്ലവരായ ദീനി സ്നേഹികളെ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫാറൂഖ് നഹമിയുടെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലൂറുള്ള ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി വീണ്ടും പ്രസംഗം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആധികാരികമായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനുമല്ല എങ്കിലും കൊല്ലൂറുള്ള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജമാഅത്തായ കൊല്ലൂറുകളുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്തു തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഇസ്ലാം മതം ലോകത്ത് ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത ലോകത്ത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നതുവരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ ജനനവും മരണവും പരിശുദ്ധ ഗുരുവാനിലൂടെ നമ്മുടെ ആദരണീയ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനകത്ത് പൊളിച്ചെടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചര്യകൾ ഹദീസുകളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ശരീരത്തായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ലോകമുണ്ടായി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും പൊളിച്ചെടുത്തില്ലാത്ത ഏക മതം ലോകത്തുള്ള മതം ഇസ്ലാം മതമാണ് ആ ഇസ്ലാം മതത്തിലാണ് ഇന്ന് സയനസ്റ്റുകൾ കടന്നുകൂടുകയും ഉമ്മായേയും വാപ്പായേയും തിരിച്ചറിയാതെ എന്തോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ മതത്തെ അന്തചിത്രമാക്കുവാൻ പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും പല കോലത്തിലുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അടക്കമുള്ള ജമാഅത്തുകളിൽ ഇതിന്റെ യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കത്തില്ല അതിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും ദീനിനെതിരെ അഹുല സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെതിരെ എ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിയർക്കെതിരെ
എന്ത് വില കൊടുത്തും മകനേർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇന്നലകളിൽ എവിടുന്നോ നിന്ന് കുറച്ച് പണമുണ്ടായി ആ പണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തുമാകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധാരണ തെറ്റാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പോകുന്ന മതേതൊരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അന്ത് ചിത്രമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇവിടെ ആരെയും നമ്മൾ അനുവദിക്കത്തില്ല അതിനാര് ശ്രമിച്ചാലും അത് അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദീനിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആദർശ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭമായിരിക്കും കാരണം സ്വന്തമായി പണമുണ്ടായ ചിലപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെയോ ഉമ്മായോ വാപ്പയോ നോക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോക്കത്താലും അവരോ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിയെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ കുറുകാൻ ഓതിയാൽ കുഴപ്പം അവിടെ കത്തം നടത്തിയാൽ കുഴപ്പം മൂന്നാം പാത്തി നടത്തിയാൽ കുഴപ്പം ഒരു മുസ്ലിയാരെ വിളി ചോദിക്കാൻ കുഴപ്പം കാരണം എല്ലാവരും അറിവുള്ളവരല്ല അപ്പോൾ ഓതാൻ പറ്റാത്തവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചിരുത്തി പോകും അവർക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ദിക്കറിയിലും സലാത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന പാരമ്പര്യം പഴയ കീഴടക്കം അത് മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം തന്റെ കയ്യിലുള്ള തന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ പണത്തിനോടുള്ള മാത്രം കൂറ് അതിനുവേണ്ടി ആരെ എന്തും പറയാം ഈ പരിസരങ്ങൾ അണയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരെയും മുന്നേറുകളെയും എന്തും പറയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട സർവശക്ത അവർ ഈ മുന്നേറുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഇവരുടെ ദുവാവർക്കത്ത് ഇവരുടെ കറാമത്തുകൾ നമ്മുടെ മുന്നേറുകൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പാമാർക്കറിയാം അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ജീവിത ചെറ്റികൾ ഒന്നൊന്നായി ലോകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏകമതം ഇസ്ലാം മതം അത് ചെന്നം പിന്നെ നോക്കാൻ ഒരു സംഘടനയും അനുവദിക്കത്തില്ല അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് പൗരസമിതി നടത്തുന്ന എല്ലാവിധ പരിപാടിക്കും ഐതുൽ മൊഹിദ്ദീൻ ജമാഅത്തിന്റെ ഒരായിരം ആശംസകൾ നിർത്തുന്നു നിർത്തുന്നു ഇസ്ലാമുലേക്കും أما بعد نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بغم بداية استجل قوشت دائي كنا نيدا كان ماري عند شبت نسوي كنا بغمان رأيا مؤمنين غلق الله من نبر شد ما قلنا ദീനിന്റെ പര്യായം എന്ന രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന അഹിലി സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന പരിശുദ്ധമാകുന്ന സത്യപാതയുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീന് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹലത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ മദീന എന്ന സുന്ദരമാകുന്ന പ്രദേശം കേട്ടിട്ട് കൂടുതൽ വിദൂരത്തേക്ക് ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിബിധങ്ങൾ പോയതായി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്ക തന്നെ ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹലത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ അഭിവന്ദ്യരും അനുസരണാശീലരുമായ ബഹുമാന്യരായ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സഹാബത്ത് റബി അള്ളാഹു താല അൻഹും നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്ത് തന്നെ നമുക്കെയും കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്ര ചരിത്രം പഠിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു നമുക്കറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരുടെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന നമുക്കറിയും നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അറബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി വാണിജ്യ ബന്ധമുണ്ടായി കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ അറബികൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയും കേരളത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ചേരവംശ രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാറെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ചേരമാൻ പെരുമാറെന്ന രാജാവ് 
الله لا حبيب يا اشرف الخلق نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقنده परिशुद्ध मा गुन दीने प्रजनातिन्दे प्रभोधनतिन्दे भागत्ति वेच्च संभूविच्च परिशुद्ध मा गुन दुरु मुझिसत्ति वर अल्भुदम नमु करेवल्लो मुसिरिकेंगल करन्दु वन्न हबीबाय नबी दंगलोड़ चोदिचु अल्लेयो मुहम्मदे तंगल परयु ഈ സംഭവം ആ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദർശിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണിത് ഇതിന്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജാവിനോട് അവരൊക്കെയും അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു മക്കയെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് മക്കയെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച അത്ഭുത കാഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ചുരുക്കത്തിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജാവ് ബഹുമാന്യനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ സലാലയിൽ വെച്ച് നിഫാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവം ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്കറിയും അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്നവരോട് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വസീയത്ത് ഈ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുകയും അവിടുന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പിന്നാലെയായി പരിശുദ്ധമാകുന്ന കേരളക്കരയിൽ അഷറഫ് ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന മസ്ജിദുകൾ പൊന്തി വരികയും ചെയ്തു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രചരണവും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒഫാത്തായി പോയതിനു ശേഷമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് മറ്റൊരാളെ വിട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ദീനെ പ്രചരിപ്പിച്ച നബിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചതല്ല നേരെ മറിച്ച് നബിതങ്ങൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിന്റെ ചര്യകൾ അതിനെ അതുപോലെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനന്റെ ജീവനുള്ള മാതൃകകളായിക്കൊണ്ട് അവരിവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹു ഇരുപതര കാലത്ത് തറാബീഹിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹരീസ് അത് നമ്മൾ ബലമായി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാകുന്ന സുന്നി കൈരളി എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഹറവുകളിലും ഒക്കെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരവസരത്തിൽ ധിക്കാരപരമായി പറഞ്ഞത് നമ്മളൊന്നും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് വരാത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് മക്കത്ത് ഉമർ തറാബീഹ് ഇരുപതാക്കിയെങ്കിൽ വെളിയങ്ങോട്ട ഉമർ എട്ടാക്കി എന്ന് ധിക്കാരത്തോ ൂടി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യമല്ല പരിശുദ്ധമാകുന്ന ദീനിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം അച്ചടക്കവും അനുസരണാശേഷിയുമുള്ള പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഹിൽ സുന്നയുടെ പാരമ്പര്യം ഇതല്ല ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സുന്ദരമാകുന്ന പാത അതാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്ന അഹിൽ സുന്നയുടെ പാത ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على شرف صلى الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بإذن الله ما بعد بفما أن الله يفعل ذلك ما رأي صدى السنة من التدسو ديرك الله സുന്നത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഒരാമുഖത്തിനൊന്നും സമയമില്ല നമ്മളൊക്കെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാറൂഖിനഴിയും അവറുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയം കളയാൻ പറ്റുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെയും അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെയും വിശിഷ്യ അള്ളാ
കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് താറടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച അഥവാ അസഹാബുൽ കഹ്ഫിൽ പെട്ടതായ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നായയുടെ വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത സമൂഹം എന്ന് പറയാ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്ത ഒരു ജീവിയാണ് അസഹാബുൽ കഫിന്റെ നായ അഥവാ കിത്തുമീർ എന്ന് പറയുന്ന നായ ആ അസുഹാബുൽ കഹ്ഫ് അന്ന് ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അക്രമിയായ രാജാവിന്റെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതായ ആ നായ അവരോടൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി വിശാലമായ സംഭവമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കല് രണ്ട് മിനിറ്റാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും കൂടി പോകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അലഹമുല്ല ബഹുമാനികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അസുഹാബുൽ കഹ്ഫിന്റെ ആ ഔലിയാക്കന്മാരോടൊപ്പം പിന്തുടർന്നതായ നായയോട് ആകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളോട് വരരുത് ഇത് മുഹസ്ഥിരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് ആ സമയം ഏ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള സംസാര ശേഷി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ആ നായക്ക് നൽകി കിതാബുകളിൽ കാണും എന്നിട്ട് അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളിനോട് മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നായ സംസാരിച്ചു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാരം തടയലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഔലിയാക്കന്മാരോട് പിന്തുടർന്നതായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായ ഒരു ജീവിയാണ് അസ്ഹാബുൽ കഫിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ നായ ആ നായയുടെ വിവേകം പോലും ഇല്ലാത്തതായ സമൂഹമായി ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇടയിൽ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിഭാഗം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായല ഈ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത ജമാത്തിന് അടിക്കടിക്ക് ഉയർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ായ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة تحيلتي أدركني يا حبيب الله سرواذر نيرايا فندد ماري محل كارن ون ماري رجدا كلا سهودر ماري പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വിശ്വാസി ലോകം സന്തോഷത്തോടെ കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വളരെ ധൃതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ സാഹചര്യം ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്നതായി 
പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളെയും കർമ്മകാന്തങ്ങളെയും ആചാരതലങ്ങളെയും അവകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അവഹേളിക്കുകയും സ്ഥാപിതമായ ചില താല്പര്യങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വെച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വസ്തുതാപരമായി ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അബദ്ധ വിശ്വാസികളുടെ വീക്ഷണ വ്യതിയാനങ്ങൾ എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പ്രാമാണികമായും പ്രാഥമികമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അതിന്റെ വിശ്വാസവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രപഞ്ചാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികത അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഉടമസ്ഥനായ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന മൗലികമായ അടിത്തറയിലാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഏകനായ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ സെക്യുലറിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മതക്കാരും ജാതിക്കാരും വിശ്വാസികളും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ജനതയുടെ മുഴുവനും മുന്നിലായി വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേവലം ഒരു ദേശത്തിന്റെയോ ഒരു ഭാഷയുടെയോ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെയോ വിശ്വാസമായിട്ടല്ല ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ ബുദ്ധിയും അവന്റെ വിവേകവും അവന്റെ വിചാരവും അവന്റെ അന്വേഷണവും പൂർണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ റിയൽ ഓണർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവാധിപതി ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെയും ചിന്തയുടെയും അന്വേഷണത്തിൽ ഹൈന്ദവനും ക്രൈസ്തവനും ബൗദ്ധനും എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് അവസാനം വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണോ അതാണ് ദ ഓൾ മൈറ്റി ഓംനി പ്രസന്റ് ഓംനി പൊട്ടന്റ് ഗോഡ് അള്ളാഹ് അവനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരിയായ ഏകനായ പടച്ചവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവഗണം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ യുഗത്തിൽ ലോകത്തുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളോട് മുഴുവനും പറയാനുള്ളത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെയും കാരണങ്ങളെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകോൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഐൻസ്റ്റൈന്റെയും സാഗന്റെയും കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെയും സമകാലികമായ മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത കഴിഞ്ഞുപോയാലും ഈ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനും യഥാർത്ഥ വിധാതാവും ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബ് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുലപതിയുടെ പേരല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പ്രമാണിയുടെ പേരല്ല 
അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇലാഹ് എന്നാണ് അർത്ഥം അൽ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾമൈറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓൾമൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണോ അവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ സാരം അവിടെ ദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും കാലത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വംശത്തിന്റെയും ഒന്നും വ്യത്യാസങ്ങളും വർഗീകരണങ്ങളും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുകളും ഒന്നുമില്ല ആ രീതിയിൽ സാർവജനീനവും സാർവലൗകികവുമായ ദൈവവിശ്വാസത്തെയും ഇലാഹി വിശ്വാസത്തെയുമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകോത്തരമായി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ വളരെ കൃത്യമായി അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ആ ഇസ്ലാമിനെ ലോകം മുഴുവനും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായി ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മതമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ പ്രവാചകനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്ന നാടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അന്ത്യപ്രവാചകരായ ലോകഗുരു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തു തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചവുമായി പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരായ സൊഹാബികൾ എത്തിച്ചേർന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മക്കയിൽ നിവസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെയും കർമ്മത്തെയും ആചാരത്തെയും അനുഷ്ഠാനത്തെയും കർമ്മപഥങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും മുഴുവനും അറിയുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളാൽ നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിച്ച ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ദിക്കുമുക്കുകളിൽ ഇസ്ലാം അന്ന് എത്തിച്ചേർന്നുവെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ശിഷ്യന്മാരോ തൊട്ടടുത്ത ജനങ്ങളോ മഹാന്മാരായ താപികളോ അവരുടെ സാരഥ്യത്തിൽ പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ കേരളത്തിലുള്ളതിൽ ഒന്ന് കൊല്ലത്താണെന്ന് കൂടി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വളരെയേറെ പാരമ്പര്യപരമായി ഇസ്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന കേരളത്തിലെ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെ മനോഹരമായി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലം മുതൽ അവിടുത്തെ താപികളുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ തുടർന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടാണിത് വളരെ സുദീർഘമായ ഒരു ആമുഖത്തിന് ഇപ്പോഴിവിടെ സമയമില്ല കാരണം മനോഹരമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന റമദാനിന്റെ വസന്തത്തെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങൾ അതിലേക്ക് വെമ്പൽ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം പരിമിതമായ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ സാരഥി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയതിന്റെ ആത്മസത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പാരമ്പര്യപരമായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന മുസ്ലിംകളായ കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിംകൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും പുണ്യപ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അന്ത്യപ്രവാചകരായി സ്വീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ജീവിത പദ്ധതിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിശാസ്ത്രത്തെയും രീതിശാസ്ത്രത്തെയും കർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും അനുധാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസി ലക്ഷങ്ങളാരും ഏകദൈവ വിശ്വാസികളല്ലെന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളല്ലെന്നും ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരാണ് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളല്ല എന്നാണ് ഒരു മൗലവി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഇവിടെയാണ് മൂലകരമായ വിഷയവും പ്രശ്നവും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ നെഞ്ചകത്ത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു നിലക്കും ഒരു വിധേനയും പങ്കുകാരില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക മാത്രമല്ല 
എന്റെ ശബ്ദം ചവിക്കുന്ന ഓരോ മുസൽമാനെയും വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കിയാലും അവന്റെ ഒലിക്കുന്ന രക്തവും അവന്റെ കഷ്ണമായ മാംസവും വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാനല്ല നമ്മുടെ മജ്ജയും മാംസവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും തുടിപ്പോടെയും മിടിപ്പോടെയും ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം അതിന് എതിരാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവല പ്രസംഗകന്റെ ആശയത്തിന്റെയോ വാചകത്തിന്റെയോ കീഴിൽ പണയം വെച്ചിട്ടും മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഈ മാൻ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും കയ്യിലില്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരില്ല എന്ന് വേറൊരാളപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറയാ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബഹുദൈവത്തെയാണെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും മഹല്ല കാരണവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിധേനയും പങ്കുകാരില്ല ഒരു വിധേനയും കൂട്ടുകാരില്ല അള്ളാഹു താല ഏകനാണ് അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും പങ്കുകാരില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മപരമായ തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം മാനുഷികമായി പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാലും ശരി അള്ളാഹുവിനൊരു പങ്കുകാരൻ എന്നത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലോ നമ്മുടെ ചിന്തയിലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളെ ഏതോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ദഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടുവിടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആശയപരമായ ചില വസ്തുതകളെ അവർ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളുടെ വേഷപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പോയ പ്രസംഗകൻ പല നാടുകളിലും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ തീരങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഏതായാലും അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളുമില്ല ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഒരു പ്രതിഭാസവുമില്ല ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അതുമാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മദീനയുടെ മഹനീയമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് വിശ്വാസി ലോകത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ അവിടുന്ന മനോഹാരിതയുടെയും വിശ്വാസ ലാവണ്യത്തിന്റെയും എല്ലാ തിലകങ്ങളെയും എല്ലാ സമയത്തും ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് സ്വന്തമായ ഒരു കഴിവ് ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിംകളും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിംകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തരായ സൃഷ്ടി ആരാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പോലും സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിമും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെയല്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ പിന്നെയല്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും ഷെയ്ഹന്മാരെ പിന്നല്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതിഭാസങ്ങളെ പിന്നെയല്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അപ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിദുഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം വസ്തുതാപരമായി അറിയുകയും പറയുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് കൃത്യമായി മതനിയമങ്ങളെ പഠിക്കാത്ത ചില സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഏതോ ചില വിഷയങ്ങളിൽ വശംവതരായി ആരുടെയൊക്കെയോ വലകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായ എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു ആമുഖം പറയട്ടെ 
നാം ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാര് മരിച്ചു പോയില്ലേ ഉപ്പാപ്പമാര് മരിച്ചു പോയില്ലേ വലിയുമ്മമാര് മരിച്ചു പോയില്ലേ അവരെല്ലാവരും മൗലി തോതുന്നവരായിരുന്നില്ലേ റാത്തി പോതുന്നവരായിരുന്നില്ലേ ബുറുത ചെല്ലുന്നവരായിരുന്നില്ലേ സഫലമാല ചെല്ലുന്നവരായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദിക്കറും മൗലിതും മാലയുമൊക്കെ ചെല്ലിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ഉപ്പാപ്പമാരിൽ നിന്ന് വലിയുമ്മമാരിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ മരണശൈലിൽ കിടക്കുമ്പോ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിച്ച ഒരനുഭവമെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കില്ലേ എനിക്കെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ കയ്യിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ അനുഭവം ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട് എന്റെ വലിയുമ്മയുടെ മരണം എനിക്ക് തെളിവുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവമുണ്ട് അവരവരുടെ വാപ്പമാര് വലിയുപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് അമ്മാവന്മാര് മാമമാര് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങളായി ജീവിച്ച് ലാഹ ഇല്ലല്ല ജല്ലി മരിച്ച അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളിമുക്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എസ്ഡിആർഎഫ് ചെയ്യാൻ പോയവരായിരുന്നു ഈ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായ സാധാത്തുക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തവരായിരുന്നു തട്ടാമര പള്ളിയുടെ വ്യക്തിത്വ വിശ്രമിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും സിയാറത്ത് ചെയ്തവരായിരുന്നു മൗലിതിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തവരായിരുന്നു മഹാന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചവരായിരുന്നു അതെല്ലാം തൗഹീദിന് എതിരാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈമാനിന് എതിരാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് എതിരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ സഹോദരങ്ങളെ ോട് ഒരിക്കൽ സ്വഹാബികൾ വന്ന് പറയുന്നു യാ റസൂൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലായിലാഹില്ല ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് ചൊല്ലുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ജീവിതകാലത്തത് അയാൾക്ക് പറയാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ലേ പറയാൻ അറിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നപ്പോൾ മാതാവിന്റെ തൃപ്തികരസ്ഥമാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവസാന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളെയാണ് കണ്ടത് ഏതായാലും ശരി അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ആൾക്കും ജീവിതകാലത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അവസാന സമയത്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ ഇതെന്റെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്